എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് ഗണ്ഡിതം വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് പി ഡി എഫ് ഫൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എൽ എസ് എസ് പരിശ്ശിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എന്തായാലും എൽ എസ് എസ് പരിശ്ശിക്ക് യൂസ് പരിശ് ഉന്നത വിജയം നേടണം ചോദ്യം ജിതേഷും മൂന്ന് കൂട്ടുകാരും കൂടി ടാക്സിയിൽ മൂന്നാറിലേക്ക് പോയി ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നാല് പേർ മീൻകറി വാങ്ങി ഊണിന് അമ്പത് രൂപയും മീൻകറിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുമാണ് വില ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എ ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര രൂപ ചെലവായി ഉത്തരം മുന്നൂറ്റമ്പത് വഴി ഊണ് അഞ്ച് പേർക്ക് അമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീൻകറി നാല് പേർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് നൂറ് ഉത്തരം മുന്നൂറ്റമ്പത് ബി ചോദ്യം പെട്രോളിന് മുന്നൂറ് രൂപയും ഡ്രൈവർക്ക് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപയും കൂലി നൽകി ആകെ യാത്രയ്ക്ക് എത്ര രൂപ ചെലവായി ഉത്തരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വഴി ചെലവ് ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് പെട്രോൾ മുന്നൂറ് ഡ്രൈവറുടെ കൂലി അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ആകെ മുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആകെ യാത്രയ്ക്ക് ചെലവായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ചോദ്യം സി ആകെ ചെലവായ തുക നാല് പേരും കൂടി പങ്കിട്ടെടുത്തു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ ചെലവായി ഉത്തരം മുന്നൂറ് വഴി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് നാല് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം മുന്നൂറ് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയാൽ വീതി എത്ര ഉത്തരം നാല് വഴി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചതുരത്തിന് ആകെ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് ഈ നാല് വശങ്ങൾ നീളവും വീതിയും കൂടി ചേർന്ന് അതിന് രണ്ടോണ്ട് കുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചുറ്റളവ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരത്തെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കും ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നീളമായ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വീതി നാല് ലഭിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയിലൂടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ടൺ മൂന്ന് ക്വിൻ്റൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അരി ആകെ എത്ര കിലോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂട്ടുകാരെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ മൂന്ന് ടൺ മൂന്ന് ക്വിൻ്റൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അരി ഉത്തരം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് വഴി ഒരു ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം കിലോഗ്രാം തുല്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൺ മൂവായിരം കിലോഗ്രാമിന് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു ക്വിൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോഗ്രാമിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വിൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാമിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവായിരം പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അരിയാണ് ലഭിക്കുക കൂട്ടുകാർ ഒരു ടൺ എത്രയാണെന്നും ഒരു ക്വിൻ്റൽ എത്രയാണെന്നും ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിലെ മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ വിഭാഗം ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മെഴുകുതിരികൾ ആറെണ്ണം വീതമുള്ള പാക്കറ്റുകളിൽ ആക്കിയാൽ പാക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഹരണഫലവും ഏഴ് ശിഷ്ടവും വന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ എത്രയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ ഈ കണക്ക് ചെയ്യുവാൻ കാരണം ഇവിടെ സംഖ്യ ഏതാണ് തന്നിട്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വഴി ഞാൻ ചെയ്ത വഴി ഇങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ശിഷ്ടം വന്ന് ഏഴ് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് ലഭിക്കുന്നു ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് തന്നെയാണ് എട്ട് കൊണ്ട് പതിനഞ്ചിന് ഹരണഫലത്തെ ഹരിച്ചു ശേഷം ശിഷ്ടം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷമുള്ള തുടർച്ചയായി വരുന്ന അഞ
അഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ അതിവർഷം വന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നാല് വർഷങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഗൗരി ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് സ്ത്രീ തൊഴിലാളിക്ക് ദിവസം നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കൂലി ലഭിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഗൗരിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടിയിരിക്കും ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നൂറ്റമ്പതിന് ഇരുപത്താറിനോട് ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്ക് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നു രാമപുരം എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രവേശനോത്സവം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാമെന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പഞ്ചായത്ത് വകയെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് രൂപയുടെ ബുക്കും എട്ട് രൂപ വില വരുന്ന പേനയും നൽകിയ വകയിൽ ആകെ എത്ര രൂപ ചെലവായി ഉത്തരം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വഴി ബുക്കിന് ആകെ ചെലവായ തുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം പത്ത് സമം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേനയ്ക്ക് ആകെ ചെലവായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം എട്ട് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആകെ ബുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് പേന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആകെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യ ആറ് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ ശിഷ്ടമായി ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ വരാം കൂട്ടുകാർ ആലോചിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി വേണം ഉത്തരം പറയാൻ ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറിന് താഴെയുള്ള ഏത് സംഖ്യയും ശിഷ്ടമായി വന്നേക്കാം ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങും ഉത്തരം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാരണം ആകെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകളില്ല അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നതാണ് ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ് മുറിയുടെ നീളം അഞ്ച് മീറ്ററും വീതി നാല് മീറ്ററും ആയാൽ ചുറ്റളവ് എത്ര ചുറ്റളവാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് സമ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് മീറ്ററാണ് ഉത്തരം ചോദ്യം ഒരു ദിവസം എത്ര മിനിറ്റുകളുണ്ട് കൂട്ടുകാർ അപ്പം മണിക്കൂറിനും സെക്കൻഡിനും എല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് വേണം മിനിറ്റുകൾ പറയാൻ ഉത്തരം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ചോദ്യം എട്ട് യാമം എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കാരണം ഒരു യാമം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അങ്ങനെ എട്ട് യാമം ചേരുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദ്യം ആറ് വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജം ഏതാണ് ഉത്തരം ഷഡ്ഭുജം ചോദ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്നീ അക്കങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഉത്തരം എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വെല്ലിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എഴുതിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര മീറ്ററാണ് ഇത് ഏത് കൂട്ടുകാർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്നാലും ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഉത്തരം ഒരു മീറ്റർ ചോദ്യം ഒരു പവൻ സ്വർണം എത്ര ഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിനൊക്കെ വളരെ വില പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു പവൻ സ്വർണം എത്ര ഗ്രാമാണെന്നാണ് ചോദ്യം എട്ട് ഗ്രാമാണ് ഒരു പവൻ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണം ഒരു പവൻ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എത്ര വർഷമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അതെല്ലാ കൂട്ടർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉത്തരം ഒരു വർഷം ചോദ്യം ഒരു അതിവർഷത്തിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതിവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വർഷത്തിന് കൂടെ ഒരു ദിവസം കൂടി കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് ആ വർഷത്തെയാണ് അതിവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു അതിവർഷമാണ് ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ചോദ്യം കൊല്ല വർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം നമ്മുടെ മലയാള മാസമാണ് കൊല്ല വർഷം അതിലെ ആദ്യത്തെ മാസം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ചിങ്ങം ചോദ്യം മാർച്ച് മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മാസങ്ങളും മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം മാർച്ച് മാസത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചോദ്യം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏതാണ് 
ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളെ അക്കങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉത്തരം നാല് ചോദ്യം ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഒരു മീറ്റർ കാരണം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ചോദ്യം ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കാം കാരണം പതിനായിരത്തിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് അതിനൊരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം പത്ത് ചോദ്യം ഒരു ക്വിൻ്റൽ എത്രയാണ് ക്വിൻ്റൽ ഒരു കിലോഗ്രാമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വിൻ്റൽ ഉത്തരം നൂറ് കിലോഗ്രാമാണ് ഒരു ക്വിൻ്റൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ചോദ്യം ഒരു കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില പതിനഞ്ച് രൂപ ആയാൽ നൂറ്റമ്പത് കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ഗുണിക്കണം പതിനഞ്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ചോദ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക പതിനാല് എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ചേരുന്നതാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഈ ചെറു ചോദ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ചോദ്യം ഒരു ദശകം എത്ര വർഷമാണ് എത്ര വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ദശകം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം പത്ത് പത്ത് വർഷം ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ദശകം ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് അമ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് മൈനസ് അമ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് അതാണ് ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് മൈനസ് അമ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് ഉത്തരം നാല് സെക്കൻഡ് കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അറുപതിൽ നിന്ന് അമ്പത്താറ് പോകുമ്പോൾ നാല് ചോദ്യം നാൽപ്പത്തൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉത്തരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു മില്ലിമീറ്ററും ചോദ്യം രണ്ട് ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് കുത്തു കുത്ത് ഡാഷ് എന്ന പാറ്റേണിൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് ഈ പാറ്റേണിൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉത്തരം പതിനാല് പാറ്റേൺ നോക്കി ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചിരിക്കണം ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ സിസ്റ്റം ഉത്തരം ആറ് കാരണം ഏഴിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യയാണ് ആറ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്താണ് ചോദ്യം നാല് ആഴ്ച സമം എത്ര ദിവസം നാലാഴ്ച അപ്പം നമ്മളെന്താണ് വേണ്ടത് നാല് ഗുണിക്കണം ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് അതാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇരുപത്തെട്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ചോദ്യം മൂന്ന് നൂറുകളും ഒമ്പത് പതിനായിരങ്ങളും ഏഴ് പത്തുകളും ചേർന്ന ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് അത് നമ്മൾ വലിയ വലിയ സംഖ്യകളാണ് ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നത് പതിനായിരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം പിന്നെ ആയിരം പിന്നെ നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക തൊണ്ണൂറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ചോദ്യം ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത യൂണിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ അളവ് തുടങ്ങിയ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം ലിറ്റർ ചോദ്യം നാല് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാവുന്ന പരമാവധി രേഖകളുടെ എണ്ണം ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഉത്തരം ആറ് ചോദ്യം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയായാൽ ആ മാസത്തിൽ എത്ര തിങ്കളാഴ്ചകൾ വരും അതൊരു ട്രിക്കി ചോദ്യമാണ് കൂട്ടുകാർ കലണ്ടർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ചോദ്യം ഉത്തരം അഞ്ച് ചോദ്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ നാല് പേർക്ക് തുല്യമായി വിധിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ കിട്ടും തുല്യമായി വിധിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് എട്ട് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ചോദ്യം എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം എത്ര ക്വിൻ്റലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണൂറിനെ നമ്മൾ എത്ര ക്വിൻ്റലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ട നൂറുകൊണ്ട് എണ്ണൂറിനെ നൂറുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ക്വിൻ്റൽ എന്ന് ലഭിക്കും കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് 
രാമാനുജൻ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്